ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ இது வந்து நம்மளோட தேர்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்எஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராப் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ யூனிட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் கிராப் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ கிராப் ப்ரொடெக்ஷன்னா என்ன சொல்லுவோம் கிராப்னா என்னது பயிர்கள் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை வந்து விளைவிக்கிறதா வந்து இந்த கிராப் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஒரு கிராப் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும் போதுமா போதாது கண்டிப்பாக அதை வந்து கரெக்டாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே உங்களுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒரு கிராப்பை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறோம் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த லெசனில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல் ஓவர் த ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி வி ஹாவ் பீன் மோட்டிவேட்டட் டு சர்ச் த சர்ச் அண்ட் சீக் ஃபுட் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஒரு ஹியூமன் லைஃப் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபுட்டை வந்து தான் நம்ம வந்து அதிகமாக நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கே சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கே ஃபுட் அப்படிங்கிறது ஒரு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்காக வந்து இருக்குது and green plants make their own food uh, using a process called photosynthesis okay so we have already in lower class we have learned that we have photosynthesis uh, green plants we have to do photosynthesis we have to do own food we have to prepare for our own food so other human and animals we have to depend on our food we have to depend on our food in lower classes we have to do okay so animals and humans cannot make their own food nam animals aliyo humans aliyo or own food vandu make panna mudiyadu thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants okay so direct avo indirect avo nam animals sari plants sari humans sari plants vandu depend panni irukum for uh, food okay food ka okay energy from the food is used by the organism for carrying out their various body function so and the food la irundha kadaikku kudiya energy eda nammaloda life ku namma vandu namma seiyakudiya ovvoru seyalukkum vandu use pannikirom okay plants and animals are the main source of food for all living things so plants and animals abingiradha vandu or human being ku vandu or 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 living organism ku vandu main food ah vandu irukku in order to provide food for a large population protection proper planning மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஈஸ் நீடட் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து என்ன தேவை அப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் வந்து எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்களோ அவ்வளோ மக்களுக்கும் அவ்வளோ பாப்புலேஷனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும் அதை வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணுறது மீன் அதை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து ஃபுட்டுலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இன்செக்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இன்செக்ட் மூலமாக வந்து அதை வேஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதை எப்படி வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் எவ்வளோ பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து எவ்வளோ வந்து நம்ம குவான்டிட்டி வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பற்றி தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஃபேஸ்டு வித் த சேலஞ்ச் ஆஃப் ப்ரட ப்ரொடியூசிங் சஃபிஷியன்ட் கிராப்ஸ் டு மீட் த குரோயிங் டிமாண்ட் வைல் மெயின்டெனிங் த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஓகே ஸோ ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கிராப்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுல வந்து இது நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அது தேவையான அளவு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபுட்டை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ வந்து அந்த அளவு மட்டும் இருந்தால் போதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் ஸோ மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ற மாதிரியான குவான்டிட்டியும் இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ அளவும் நம்மளுக்கு பத்துற மாதிரி வேணும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டியும் த வந்து தரமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபுட்டை வந்து வாங்குவோம் ஓகேயா ஸோ அந்த மாதிரியான நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸை வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க கிராப் ப்ரொடெக்ஷனில் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர் டெவலப்பிங் நியூ டெக்னாலஜிஸ் டு ஹெல்ப் த ஃபார்மர்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் ப்ரொடெக்டிவிட்டி போத் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஸோ குவாலிட்டியாகவும் இருக்கணும் குவான்டிட்டியாகவும் இருக்கணும்னு எப்படி அதை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து ஃபார்மருக்கு வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் ஓகே ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ரொட்டேஷன் ஆஃப் கிராப்ஸ் சீட்ஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இந்த லெசனில் வந்து 
பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அண்டு க்ராப் ரொட்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது அண்ட் சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது அண்ட் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதாவது ஒரு கிராப்புக்கு வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான உரம் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஓகேயா அண்டு த ஃபங்க்ஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து எப்படிலாம் வந்து அந்த டெக்னாலஜிஸை வந்து இன்ஜஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது தான் இதுதான் வந்து நம்ம அந்த ஹோல் லெசன்லையும் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தி பேக் போன் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரீஸ் எக்கனாமி ஓகேயா ஸோ வந்து ஒரு முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் தான் வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட நம்ம கண்ட்ரியோட பேக் போனாக இருக்குது எவர் சின்ஸ் த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஓகே அதாவது க்ரீன் ரெவல்யூஷனாக பசுமை புரட்சி ஓகே ஸோ பசுமை புரட்சிக்கு அப்புறம் வி ஹாவ் பீன் கல்டிவேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் டு கேச் அவுட் த இன்க்ரீஸிங் டிமாண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பசுமை புரட்சிக்கு அப்புறம் நிறைய க்ராப்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா அது அதோட டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ வந்து நிறைய க்ராப்ஸ் தேவை நிறைய ஃபுட்டு வந்து தேவை அப்படிங்கிறதுனால நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ராப்ஸை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கல்டிவேட் பண்ணுறோம் இன் அவர் கண்ட்ரி த ஃபாலோயிங் த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் க்ராப்ஸ் ஆர் க்ரோ அண்ட் ஓகே ஸோ கீழே வரக்கூடிய ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் க்ராப்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கண்ட்ரியில் இந்தியாவில் வந்து நம்ம வந்து கிராப் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேரிஃப் கிராப் கொடுத்துருக்காங்க ரேபி கிராப் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சைடு கிராப்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கேரிஃப் கிராப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா த கிராப்ஸ் விச் ஆர் ஷோன் இன் தி ரெய்னி சீசன் ஓகே ஸோ ரெய்னி சீசனில் வளர்க்கப்படக்கூடிய கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய அந்த கிராப்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா கேரிஃப் கிராப் ஸோ அந்த சீசன் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் ஜூன் டு செப்டம்பர் வரையும் ஒரு கிராப் வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா கேரிஃப் கிராப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேடி மேய்ஸ் சோயா பீன்ஸ் கிரவுனட் அண்ட் காட்டன் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேரிஃப் கிராப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே பேடிங்கிறது நெல் மேய்ஸ் சோயா பீன் கிரவுண்ட் அண்ட் காட்டன் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரேபி கிராப் அப்படின்னு சொல்லும்போது த கிராப் க்ரோன் இன் விண்டர் சீசன் விண்டர் சீசனில் வந்து ஒரு கிராப் வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிராப்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரேபி கிராப் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து எந்தெந்த மந்த்தில் வந்து எந்த மந்த் வரையும் அப்படின்னா ஃப்ரம் அக்டோபர் டு மார்ச் வரையும் வந்து நம்ம விண்டர் சீசனில் வந்து கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய கிராப்ஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரேபி கிராப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வீட் கிராம் பி மஸ்டர்ட் அண்ட் லின்சீட் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரேபி கிராப்பை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சைடு கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது த கிராப்ஸ் விச் ஆர் க்ரோயிங் இன் சம்மர் சீசன் ஆர் கால் சைடு கிராப்ஸ் ஓகே ஸோ சம்மர் சீசனில் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய கிராப்ஸுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா சைடு கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து மஸ்க் மெலன் அந்த முலாம்பழம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதான் மஸ்க் மெலன் ஓகே மஸ்க் மெலன் வாட்டர் மெலன் அண்ட் குக்கும்பர் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் சைடு கிராப்ஸ் ஓகேயா அண்ட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா யூட்டிலிட்டி யூட்டிலிட்டி அக்கார்டிங் டு யூட்டிலிட்டி கிராப்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் அ பிலோ ஓகே ஸோ யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து கிராப்ஸை வந்து கீழே வந்து எத்தனை டைப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுட் கிராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுட்டர் கிராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைபர் கிராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆயில் கிராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஃபைவாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அக்கார்டிங் டு தி யூட்டிலிட்டி யூட்டிலிட்டி மீன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஃபுட்டு ஒரு ஹியூமனோட ஃபுட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வந்து நம்ம ஃபுட் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ பேடி அண்ட் மெய்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சப்ஷன் ஓகே ஸோ ஹியூமனோட யூஸுக்காக கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டுக்கு பேர் என்ன ஃபுட் கிராப்ஸ் ஓகே அண்ட் ஃபுட்டர் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது கேட்டில்ஸ் லைஃப் ஸ்டாக் சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது கால்நடைகள் ஆடு மாடு அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாரி கல்டிவேட் பண்ணக்கூடியது என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபுட்டர் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து சோளம் கொடுத்துருக்காங்க மில்லட்ஸ் சிறுதான
இண்டஸ்ட்ரியல் யூசஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரவுண்ட் நெட் அண்ட் சீசேம் எல் சீசேம்னா என்ன எல் கிரவுண்ட் நெட் நிலக்கடலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆயில் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸ் ஆர்னமெண்டல் மீன் அழகுக்காக வந்து நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கிராப்ஸ் தான் என்னது அப்படின்னா ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனிங் அதாவது தோட்டம் அது ஒரு லேண்டு வந்து அழகாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக வளர்க்கக்கூடியதான் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து குரோட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு பொகைன் வில்லியா ஸோ குரோட்டன் உங்களுக்கு தெரியும் பொகைன் வில்லியா அப்படிங்கிறது இந்த காகித பூ சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த பொகைன் வில்லியா அப்படின்ட்டு பொட்டானிக்கல் நேமில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை தான் என்ன அப்படின்னா யூட்டிலிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிராப்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிராப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கீழே இருக்க வந்து டூ யூ நோ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவர் கண்ட்ரி இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஃபார் சாரி ஆஃப் பனானாஸ் அண்ட் மேங்கோஸ் இன் தி வேர்ல்டு ஓகே ஸோ நம்ம கண்ட்ரி அதாவது இந்தியா தான் மேங்கோ அண்ட் பனானாவில் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியாக இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆல் ஓவர் வேர்ல்டுலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வந்து இருக்குது பனானா அண்ட் மேங்கோ ப்ரொடெக்ஷனில் ஓகேயா அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் வீட் அண்ட் ரைஸ் ஓகே ஸோ வீட் அண்ட் ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல நம்ம இந்தியா தான் வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ